வெல்கம் டு மிஸ்டர் கோல் கடலெண்ணெய் வழங்கும் அடுப்பாங்கரை அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அட்டிகா கோல் கம்பெனி நம்ம அடுப்பாங்கரை நிகழ்ச்சியில் எக்கச்சக்கமான அழகழகான செக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காகவே வரிசையாக காத்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வரிசையில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் கிச்சன் குவைன் கிச்சன் குயினில் இன்னைக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா பார்க்க ரொம்ப சாந்தமாக இருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபியோடு வந்திருக்காங்க அண்ட் இந்த ரெசிபி டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி என்ன ரெசிபி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அவங்களே இன்வைட் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ் கிச்சன் குயின் மிஸஸ் லக்ஷ்மி வணக்கம் வணக்கம் லக்ஷ்மிமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் டீச்சரா இருந்தீங்களோ எங்கேயாவது இல்லப்பா இல்லையா உங்க தோரணையும் அப்படிதான் இருக்கு ஓகே நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பத்தி பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில மெயினே வந்து உங்க டிஷ் தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு டிஷ் சொல்லிட்டீங்க அதை ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்டாகவும் சாப்பிடலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி என்ன ரெசிபி அது கீமா சேமியா கீமா சேமியா கீமானா சிக்கன் மட்டன் ஓ மட்டன் கீமா ஓகே அதுல சேமியா செய்ய போறீங்களா அதுல சேமியா செய்ய போறோம் சேமியானாலே ஒரு போரான ரெசிபின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு இனவேட்டிவான ரெசிபியோட வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு பாருங்க சூப்பர் ஸோ ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டோட சொல்லியிருக்காங்க கீமா சேமியா செமையா இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த கீமா சேமியா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பாத்துருவோம் கீமா சேமியா செய்ய தேவையான பொருட்கள் சேமியா கால் கிலோ கீமா இருநூறு கிராம் வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி இரண்டு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இரண்டு எண்ணெய் தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது இரண்டு ஸ்பூன் நெய் இரண்டு ஸ்பூன் கீமா சேமியா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அதை நம்ம லக்ஷ்மிமா எப்படி செய்யறாங்கன்னு வாங்க பார்த்து கத்துக்கலாம் ஸோ லக்ஷ்மிமா ஆரம்பிச்சிருவோமா ரெடிங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஆ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பத்து வைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா நான் பத்து வச்சுட்டேன் ஓகே ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஓகே அப்புறம் பட்டை ஒன்று லவங்க ஒன்று ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு வந்து பிரிஞ்சி பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் பிரியாணிக்கு போடுறது மாதிரி இருக்கே அதே மாதிரி தான் ஆனால் சேமியா போடும் சேமியா போடும் அரிசிக்கு பதில் சேமியா அரிசிக்கு பதில் சேமியா ஆனால் அப்போ வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்கே கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் வந்து சூடாக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை லவங்க ஏலக்காய் பிரியாணி இலை பிரிஞ்சி பிரியாணி இலை போட்டோடனே வெங்காயம் ஒரு கப் ஓகே சரி ரைட் அது வதங்குறது வதங்கட்டும் லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் எந்த விஷயத்து மேலே லக்ஷ்மிக்கு வந்து தீராத காதல் காதல் கேர் பண்ணுற மேலே எது மேலே அடுத்தவங்கள கேர் பண்ணுறது வா சூப்பருங்க ஸோ ரொம்ப பாசமாக இருப்பீங்க எல்லாரும் மேலேயுமே பிடிக்கும் சில பேர் வந்து பதிலுக்கு பாசமாக இருப்பாங்க சில பேர் கண்டுக்கவே மாட்டாங்களே அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க சமையல் மீது காதல் எப்ப வந்தது எந்த வயசுல வந்தது வந்துதா முதல்ல அதை கேட்கணும் மாமியார் வீட்டுக்கு ஒரு சூழ்நிலையில மாமியார் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்றதுனால என்ன விட்டு ஆரம்பிச்சாங்க அதுல இருந்து செய்ய செய்ய அப்படியே பழைய ஆரம்பிச்சு மாமியார் ஓவர் டேக் பண்ற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க ஸோ இந்த பொண்ணு பார்க்க வர்ற சீன்ஸ்லாம் நடந்திருக்கோம் சார் ஃபேமிலியோட வந்திருப்பார் இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தோன்னே ஓகேன்னு சொன்னீங்களா இல்லை வந்து கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படிலாம் பண்ணீங்களா மேரேஜ் பிஃபோரா எனக்கு கொஞ்சம் டைமிங் இருந்தது நான் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆஹா அப்பவே ஸ்டெல்லா மேரிஸ் வா ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் முடிஞ்சோடனே மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஒரு ஒன் இயர் கடிச்சு ஸ்டடிஸை முடிச்சிட்ட அப்புறம் தான் மேரேஜ்னு சொல்லும் போது அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப் இருந்தது எனக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லவ் லவ்
சூப்பர் சோ அந்த காலேஜ் கிட்டலாம் பார்த்தாரா ம் அது வீட்ல சொல்வீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓ அப்போ ஓகே பரவால எதையும் மறைக்கிறது எல்லாம் இல்ல ஓபன் டைப் தான் சூப்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை மிளகாய் போடுங்க பச்சை மிளகாய் சோ தப்ப தக்காளிக்கு அப்புறம் நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ணல இப்போ பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போடு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுற ஓகே காரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் பரவாயில்லங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரியாம ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்து பார்த்து போடுவோம் இப்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆனதுல அப்படியே மலைச்சாரல் போல தூறிங்களே பழகி போயிடும் எல்லாமே ஓகே சோ இப்போ நீங்க குக்கிங்ல ஒரு அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா ஒரு அளவுக்கு சோ இப்போ லட்சுமி மட்டும் இந்த ரெசிபி சமைச்சாங்கன்னா இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கைமா போட்டுற விந்தன் இருக்கட்டும் பாத்தீங்களா இவங்க என்ன மாதிரியே கடமையிலயும் கருத்தா இருக்காங்க ஓகே கைமாவும் போட்டாச்சு சோ இத நம்ம சிக்கன் கைமாலயும் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா हां சிக்கன்லயும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வேகணும் குக்க ஆகணும் கைமா ஓகே சோ கீமா போட்டக்க அப்புறம் கொஞ்சம் வேகணும் கொஞ்சம் வேகணும் சோ இத நீங்க ஆட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க எல்லாமே எங்க மாமியார் கிட்ட இருக்கு மாமியாரா சூப்பர் நான் சமைக்கிற மொத்த சமையலுமே எங்க மாமியாரோட பார்க்கலாம் அடடா எல்லா வித்தியும் உங்க கிட்ட இறக்கி வச்சிட்டு போயிருக்காங்க சொல்லலாம் ஓகே என்னிக்காது என்டையர் ஃபேமிலியும் சேர்ந்து அதாவது உங்க கணவர் குழந்தை அப்புறம் உங்க மச்சனர் அவர் ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்து கிச்சன் இன்னும் ஒன்னா சமைச்சு ஏதாவது சாப்பிட்டுருக்கீங்களா எல்லாமே நிறைய பண்ணுவோம் நிறைய பண்ணிருக்கீங்க அது ஏதாவது ஒண்ணு லட்டு பண்ணுவோம் அடடா அதான் பெஸ்டிவல் டைம்ல பெஸ்டிவல் டைம்ஸ்ல லட்டு பண்ணுவாங்க இல்ல எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிப்பாங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகே தண்ணி பாயில் பண்ணிக்கலாமா இது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் சேமியாக்காக கரெக்ட்டா சேமியாக்காக ஐ அம் a born genius சோ பரபரப்பா குக்கிங்ல இன்ட்ரஸ்டடா இருக்கீங்க ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்ணுவீங்க மியூzik பாட்டு கேக்குறது அந்த பாட்டு கேப்பிங் அப்ப பாடுவீங்க தானே சுமார தெரியாது தானாவே ரொம்ப நல்லா தெரியாது ஏதோ எனக்கு நானே பாடிக்கிற அளவுக்கு பிடிக்கும் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு உங்களே பாடாம எங்களுக்காக கொஞ்சம் பாடுங்க அது எப்படி இருக்குன்னு நாங்க சொல்றோம் ரெடி யாருக்கு டெடிகேட் பண்ண போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாடுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க ஏ ஹஸ்பண்ட் கேட்ச கனவருக்கு தான் ஒரே லவ் சூப்பர் பாருங்க அவர்காக மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே நான் கனவு கண்டேன் தோழி தோளால பாடி இருக்கணும் நீங்க சூப்பர்ங்க பட் கேட்டونه பாடுனதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய கை தட்டல் थैंक यू so much சோ இந்த பக்கம் இது பாயில் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் கீமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் ஒன்னு போடுறேன் ஆமா நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து உப்பு ஆட் பண்ணலியோ இல்ல உப்பு ஆட் பண்ணா கறி வந்து வேகாது கொஞ்சம் சீக்கிரத்துல ஓகே ஓகே அதனால கொஞ்சம் அதுல ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கு நெய் கொஞ்சம் போடுறேன் Okay. <laughs> 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 பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணும் இப்போ அடுத்த மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரோஸ்ட் பண்ண சேமியாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா ஊறி வந்து கரெக்டான அந்த பதத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் கேட்ட ஃபைவ் மினிட்ஸும் கொடுத்தாச்சு இன்னும் ரெடி ஆயிருக்குமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே பார்த்துலாமா பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணலாமா ஆ பண்ணுங்க ஆஹா அடா ஒரே கம கம்மவாக இருக்கே சூப்பர் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி சேமியாவை நான் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை மேபி ஒரு சில பேர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கலாம் 
சேமியானாலே ஒரு போரிங்கான டிஷ் இதை என்ன உப்மா மாதிரியே இருக்குன்னு வந்து அழுத்து தான் போயிருந்தது எங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு வெரைட்டி கொடுத்துருக்கீங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கார்னிஷ் பண்றது ஏதாவது இருக்கா இல்லை பிளேட் பண்ணிக்கலாமா இது பண்ணலாம் ஓகே போட்டலாம் ஒரு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு இப்போ எடுத்து வச்சிடலாமா எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் கீமா சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக வைத்து உப்பு நெய் கருவேப்பிலை தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு சேமியா சேர்த்து வேக வைத்து கொத்தமல்லி சேர்த்து பரிமாறினால் சூடான சுவையான கீமா சேமியா தயார் ஓகே ஸோ நம்ம எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண அந்த மொமெண்ட் நம்மன்றதை விட நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண அந்த தருணம் வந்துருச்சு கீமா சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எஸ் பிளீஸ் அடடா மனம் வந்து பக்கத்து பில்டிங் வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் சீரியஸாக மட்டன் பெருசாக நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் பட் இது மட்டன்னே தெரியல ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு ஜூசியா இருக்கு ஒரு ஒரு வாயுமே தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிளேவரா இருக்கு வழக்கமான சேமியா தானே அப்படின்னு எடுத்து வைக்காம டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் நம்ம அடுப்பங்கிற நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க வந்து <laughs> வணக்கம் <laughs> Um, result and so and the tour, uh, nala job and the search wow. it it's all the best. Thank Very you, happy you are the nursing course. You are you are the service you are the All the best for that. Thank Chulke. you, sir. What ambition is that? My ambition is that you are in a good position in a central government job. Oh, no. Hospital is a nurse. Agano. Nurse is a nurse. Very good. Very um, good. You are a superintendent. Super agano, or su- superintendent. Agano. Martin. ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒரு அருமையான சக்கரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் சூப்பரா இருக்கும் அதாவது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது அந்த டிஷ் தான் வந்து இன்னைக்கு நிவேதிதா செய்ய போறாங்க நம்ம கிச்சன்ல போய் செல்ல இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சன்ல சாந்தி நிவேதிதிகா சொல்லி தர போற டிஷ் ஒரு கலக்கலான சர்க்கரை வழிக்கிழங்கு பொரியல் ஸோ அந்த சர்க்கரை வழிக்கிழங்கு பொரியல் சேர்த்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கால் கிலோ தேங்காய் திருவல் ஒரு கை எண்ணெய் அரை குழிக்க ரெண்டி கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து பொடிய நேரத்தில் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு சாந்தி என்ன விடுங்கம்மா இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே கடுகு காஞ்ச மிளகாய் போடுங்க கடுகு கொஞ்சம் போடுங்க காஞ்ச மிளகாய் கிளி போடுங்க 
கருவேப்பில போடுங்க சூப்பர் வெரி குட் அதுக்கு சக்கரவள்ளி போடுங்க இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க முதலே நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கிறோம் வேக வச்சுட்டு தோல் வச்சுக்கிறோம் வேக வைக்கிறது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வேக வச்சா போதும் ரொம்ப வேக வச்சாலும் ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அதாவது மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஜாம் ஆகிடும் அதனால் நைன்டி பர்சன்ட் வேக வச்சா போதும் வெரி குட் அப்படியே பரப்பின மாதிரி வைங்க ஓகே இதெல்லாம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க பச்சை மிளகா போட்டுலாம் திருப்பி திருப்பி சூப்பர் ரொம்ப சிம்பிள் அட் சேம் டைம் வெரி டேஸ்டி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்க தேங்காய் போடுங்க அப்படியே சிம்லி இருக்கிற கொஞ்சம் நேரம் சிம்லி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் போகும்போது அதுக்கப்புறம் மணி போட்டுக்கலாம் அப்படியே விட்டுருங்க கொஞ்சம் இன்னும் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு சுற்று எண்ணெய் விட்டு விட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் தேங்காய் போடுங்க போட்டு எண்ணெய் விடுங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் எந்த பக்கம் என்ன தேங்காய் எண்ணெய் விட்டால் சூப்பராக இருக்கும் வெரி குட் ஓகே அப்படியே விட்டுருங்க இப்போது நீங்கள் கலந்து 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 பாடுவீங்கள கலந்து கலந்து வேற வேறு லாங்குவேஜ் அதுதான் பாடுங்க கண் விழித்து பார்த்த போது கலைந்த வண்ணமே உன் கைரேகை ஒன்று மட்டும் நினைவு சின்னமே கண் விழித்து பார்த்த போது கலைந்த வண்ணமே உன் கைரேகை ஒன்று மட்டும் நினைவு சின்னமே கதறி கதறி எனது உள்ளம் முடைந்து போனதே இன்று சிதறி போன சில்லில் எல்லாம் உனது பின்பமே கண்ணீரில் தீ வளர்த்து காத்திருக்கிறேன் உன் காலடித்தடத்தில் நான் பூத்திருக்கிறேன் மின்னலே நீ வந்ததே நடி என் கண்ணிலே ஒரு மாயம் என்னடி என் வானிலே நீ மறைந்து போன மாயம் என்னடி மின்னலே நீ மறைந்து போனடி அது அது மின்னலே வா 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 சார் புடிச்சிருந்த சார் பாட்டு ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் உங்க கிட்ட انا கேட்கலாமா சார் தாராளமா கேக்குறேன் சார் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷஸ் னு கொஞ்சம் இருக்கல சார் ஆமா பட் அது நீங்க என்னதா நீங்க செஞ்சாலும் வந்துட்டு வீட்ல செஞ்சு கொடுத்தா இன்னும் நான் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவேன் அப்படினா அது என்ன மாதிரி டிஷஸ் சார் நீங்க செஞ்ச வீட்ல எனக்கு வந்து செஞ்சு போட்டால் சாப்பிடக்கூடிய விஷயம் ஒரு நல்ல தக்காளி சாதம் சூப்பர் சார் முட்டை வறுவல் செம்ம காம்பினேஷன் தக்காளி சாதம் அந்த தொக்கோட முட்டை வறுவல் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் செய்ய எப்போ எனி டைம் அது போர் அடிச்சு அவங்கள செய்ய சொல்லுவேன் அவங்க ரொம்ப அழகாக செய்வாங்க இந்த குக்கிங் ப்ரொஃபஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் சார் இருந்துச்சு எனக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சார் சின்ன சின்ன பாருந்து சாப்பிட்றது பிடிக்கும் பட் மற்ற லைனில் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டாக்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு காசில் படிக்கிறதுக்கு அப்பா ஒரே ஒரே சம்பளம் மூணு பேர் படிக்க வைக்கிறது காசு கிடையாது ஸோ எனக்கு நோ அதர் ஆப்ஷன் அதனால் கேட்டிங் காலேஜ் அது நான் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஃபீஸ் கம்மி ஸ்காலர்ஷிப் வேறு கிடைச்சிருச்சு அதனால் கேட்டிங் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் கேட் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுங்க வெரி குட் ஓகே ஐயே சூப்பரா ஒரு சிம்பிள் கலக்கல் அட்டகாசம் சிம்பிளான டிஷ் சக்கரை வள்ளி கிழங்கு வெந்து போச்சு அப்படின்னா அதில் குக்கிங் டைம் த்ரீ மினிட்ஸ் சாந்தி நிவேதி தாய் வந்து ரொம்ப கலக்கலாக செஞ்சுருக்காங்க நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம டீன் கிச்சனில் இன்றைக்கி சாந்தி நிவேதித்தா ரொம்ப கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு சக்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு பொரியல் 
பார்க்கறதுக்கே ஏற்ற ஊரு அந்த அளவுக்கு அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க நிவேதிதா ஹவுஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப வரும்போது வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் உங்கள் கூட எப்படி சமைக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் கூட சமைக்கும் போது ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு பட் உங்கள் கூட பண்ணும்போது வந்துட்டு என்னோடய கிச்சனில் நின்று சமைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு சார் அந்த பயம் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பொறுமையாக ஸ்மூதாக நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிங்க சார் நல்லா இருந்துச்சு சார் வெரி குட் ஸோ யார் பண்ணுது நான் தான் சார் டேஸ்ட் பண்ணேன் வெரி குட் சூப்பராக இருக்குது சார் இது வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அவரைக்காய் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது அண்டு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக 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 வெரி குட் ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் காம்பினேஷன் யோர் செட் நம்ம டீம் கிச்சனில் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க அழகாக வந்து சமைக்கிறாங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்க போகுதுன்றது சொல்கிறாங்க அது கேட்கறதுக்கே நம்ம ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்குது நன்றி வணக்கம் 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 நம்ம அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரிஷன் டைரி இது வரைக்கும் அந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே குக் பண்ணி நிறைய ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதில் நம்மளோட நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ரம்யா ஹெல்த் பற்றி நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு வாங்க பார்ப்போம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி அடுப்பங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பிளம்ஸ் பழம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு தான் ஸோ பிளம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் கிடைக்குது அண்ட் ட்ரைட் ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்குது அந்த ட்ரைடை தான் வந்து நம்ம ப்ரூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபைபர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தவிர நிறைய விதமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக வந்து பதினைந்து விதமான வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு பழம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் அஞ்சு சதவீதம் கிட்ட உங்களுக்கு வைட்டமின் ஏ சத்து கிடைக்கும் அண்ட் பத்து சதவீதம் கிட்ட வைட்டமின் சி சத்து கிடைக்குது ஒரு கிராம் அளவுக்கு ஃபைபர் அண்ட் ஏழு கிராம் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சுகர்ஸ் வந்து இந்த பழத்தில் கிடைக்குது பட் ட்ரைட் அந்த பிளம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் கேலரிஸ் அண்ட் சுகர் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் பட் அதே சமயம் அதில் வைட்டமின் கே சத்து ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்குது அது கூட இல்லாமல் இது லாக்சேட்டிவாகவும் வேலை செய்கிறதுனால இந்த கான்ஸ்டிபேஷன்லேருந்து நல்ல ரிலீஃப் வந்து கொடுக்குது இப்போ ஜென்ரலாக அந்த பிளம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு மடங்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் லெவல்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் செல் டேமேஜை தடுத்து நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை தாண்டி இதில் வந்து இப்போ அந்த ட்ரைடு பிளம்ஸே நான் சொன்னேன் இல்லையா கார்ப்ஸ் என்ன தான் அதிகமாக இருந்தால் கூட இப்போ ஃப்ரெஷ் பிளம்ஸும் எடுத்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதில் கார்ப்ஸ் இன்டேக் இருக்குது பட் இது வந்து நம்மளோட பிளட் சுகரை எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்காது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அடிப்போநெக்டின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக பிளட் சுகரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது நான் இப்போ சொன்னது வந்து ஃப்ரெஷ் பிளம்ஸு அண்ட் ட்ரைட் பிளம்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி நம்மளோட போன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தேவையான வைட்டமின் கே பொட்டாஷியம் ஃபாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியான நியூட்ரியன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பி வைட்டமின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளம்ஸ் இருக்கும்போது <laughs> பாருங்க <laughs> எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் நீங்கள் எல்லோரும் விரும்பும் விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோட்டீன் ரிச் சிறுதானிய பருப்பு சாதம் இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புரத சத்து அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வளர்கிற ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுடைய வெயிட்டுக்கு இரண்டு மடங்கு அளவு அதாவது முப்பது கிலோ முப்பத்தைந்து கிலோ இருந்தாங்கன்னா எழுபது கிராம் தேவை அதே 
ஓரளவுக்கு நம்ம வளர்ந்த பிறகு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அளவுக்கு நகை நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிலோ வெயிட் இருக்கோமோ அவ்வளோ கிராம் புரத சத்து தேவை வெஜிடேரியனாக இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இந்த புரத சத்து குறைவாக கிடைக்குதுங்க அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படியெல்லாம் மாத்திரமோ மாற்றி உங்களுக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக செஞ்சு காமிக்கிறேங்க இதுக்கு குதிரை வாலி பருப்பு சாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் குதிரை வாலி அரிசி பருப்பு சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் குதிரை வாலி அரிசி முக்கால் கப் வறுத்த கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த துவரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிவக்க வறுத்த உளுந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த பச்சை பயிறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் அளவு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு சீரகம் சிறிதளவு உரித்த பூண்டு ஏழு மோர் மிளகாய் மூன்று கறிவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு வெந்தயம் சிறிதளவு தாளிப்பதற்கு குதிரவாளி அரிசி அப்படின்னு அவனை பான்யார்ட் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இந்த மில்லட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் வந்து அதிக நம்மளுக்கு உடல் எடை கூடாத அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு கார்போஹைட்ரேட் இதில் வந்து பருப்பு சாதம் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து நாலு விதமான பருப்பு தெரிந்தெடுத்துருக்கேங்க துவரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு முழு பாசி பருப்பு பாசி பயறு அதோட உளுந்து புழு உளுந்து கருப்பு உளுந்து கிடைச்சா கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கலாம் நாளையும் தனித்தனியாக நம்ம வறுத்துக்கணும் நல்ல செவக்க மனம் வர வரைக்கும் வறுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க குதிரை வாலி முக்கால் கப்புனே இதை நாளும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் முதல்ல இந்த பருப்பு வகைகளை வந்து நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுட்டு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு விசில் வேக வச்சு வச்சுட்டேங்க இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் சப்சைடு ஆயிடுச்சு இது பாருங்கள் ஒரு நல்ல மனம் வருது அந்த செவக்க வருத்ததுனால அதாவது இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வேகக்கூடாதுங்க ஆனால் நல்ல மலர் அளவுக்கு வேக வச்சா போருமானது இந்த மாதிரி வெந்திருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது குதிரவாளி அரிசி ஒரு கப் எடுத்திங்கனாக்கா ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணீர் தேவை இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறப்ப அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் குதிரவாளி அரிசி கூட நான் கழுவி வச்சிட்டேன் இதுவே திணை சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் தேவை இப்போ இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் எப்போதுமே சிறுதானியத்தை வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறது ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குழஞ்சி போய்டும் நல்லா இருக்காதுங்க இது இப்போ நான் மறுபடியும் ப்ரெஷர் வைக்க மாட்டேங்க வெயிட் வச்சு பண்ண போகிறதில்ல இந்த பாத்திரத்துலேயே மூடி வச்சு தான் சமைக்க போகிறேன் பருப்பு வெந்துருச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு எப்போதுமே இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் பிடிக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் போடாமையும் பண்ணலாம் ஆனால் பருப்பு சாதம்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எதிலெல்லாம் மஞ்சள் சேர்க்க முடியுமா சேர்த்தா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதனால் அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து மோர் மிளகாய் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதுலேயும் போட்டு வேக வைக்கலாம் தாளிக்கிறதில் மட்டும் கூட சேர்க்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க வெந்தயம் சேர்க்கறதுனால கசப்பு வராது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் கொதி வருது உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்தாச்சு இல்லையா இதை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் குதிரவாளி அரிசியை இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தனலை குறைச்சிட்டு மூடி வைக்கணும் வெயிட் வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம நான்ஸ்டிக் வெசல்கெல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா இந்த மூடி இருந்தாக்க இதை வச்சிடலாங்க கொஞ்சம் தனலை குறைச்சி வச்சிடலாம் எப்போதுமே சிறுதானியை வேக வைக்கிறப்ப கம்ப்ளீட்டாக தனலை குறைச்சி வச்சிங்கன்னா ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் அதாவது திணை சாமை வரகு குதிரவாளி எதுவாக இருந்தாலும் திணைக்கு கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்குங்க உங்களுடைய அரிசி ரொம்ப பழைய அரிசியாக இருந்தாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நேரமும் தண்ணியும் பிடிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் மற்றபடி முழுவதுமாக தனலை குறைச்சி வைங்க மத்திய மதில் கலந்து விடுறத அவாய்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிச்சு கொட்டலாம் இப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க நம்ம பார்க்கலாம் திறந்து இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த ஈரம் பூரா வத்திடுச்சு ரொம்ப கிளறி விடாதுங்க இந்த மாதிரி கலர்ட்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள
முதல்ல இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க பூண்டு பாதி செவக்கிறதுக்கு முன்னால் மோர் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மோர் மிளகாய் நல்லா வறுப்பட்டால் தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வர மிளகாவும் போடலாங்க மா மோர் மிளகாய் போட்டால் நம்ம அதை சாப்பிட்றப்ப அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அதனால தான் நான் மோர் மிளகாய் தேர்ந்தெடுத்தேன் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்த அயம் வெந்தயம் அப்படிங்கிறப்ப வெந்த அயம் இரும்பு சத்து வந்து இதில் நல்லா உறிஞ்சப்படும் நிலையில் இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு வெந்தயம் பேர் வெந்தயம் சேர்த்தாச்சு கருவேப்பில் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எப்போ எண்ணெயோ நெய்யோ இதுலேயே பெருங்காயத்தூள் போட்டால் தான் நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை இந்த பருப்பு சாதத்தில் சேர்த்துக்கலாம் சிறுதானியத்துக்கு பதிலாக நம்ம அரிசியில் போட்டு செய்வோம் இல்லைங்களா அரிசியும் தோரம் பருப்பு அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதை வந்து சிறுதானியத்தில் எல்லா விதமான பருப்பும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லேசாக கலந்து விட்டுலாம் பொங்கல் மாதிரி இதுக்கு அதிகப்படியான எண்ணெய் தேவையில்லைங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட நெய்யை கொஞ்சம் மேலே போட்டு கொடுக்கலாம் கடைசியாக இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு தொகையில் பண்ணுவேன் அதையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க அதாவது இதுக்கு வந்து அஞ்சிரப்பட்டி தொகையில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சிரப்பட்டியில் இருக்கிற சாமான் எல்லாமே அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒன்று டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அதோடு கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் வரமிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்த பிறகு நல்லா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறிய பிறகு நினச்சி வச்ச புளி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் வேணால் சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தொகையில் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமாகவும் அதிகப்படியான காரம் புளிப்பு எதுவுமே கிடையாது இதோட அந்த தொகையில் புளிப்பு காரம் ஆறு சுவையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் கூட வைக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டும் சேர்த்து பரிமாறினீங்கன்னாக்க ரொம்ப கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை பரிமாறிடலாம் பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யணும் சொல்லிட்டு இப்போ ரீகேப் பார்க்கலாங்க நாலு விதமான பருப்புகள் தோரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுந்து முழு உளுந்து முழு ப பச்சை பயிர் இதை வறுத்து வச்சதை ஒரு டம்ளர் என ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக்கரில் அஞ்சு ஆறு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தோளும் போட்டுட்டு மறு கொதி வர்றப்ப கழுவி வச்சிருக்கிற குதிரைவாளியை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் மூடிய மூடாமல் வெறும் மூடிய மூடிட்டு தனலை குறைச்சிட்டு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க மூடிய திறந்த பிறகு நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு பேனில் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் ஏதாவது ஒன்று போட்டு சூடு பண்ண பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல பூண்டு லேசாக வதங்கிய பிறகு மோர் மிளகா சீரகம் வெந்தயம் கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சுட்டு அதில் கொட்டி கலந்துட்டிங்கன்னா மிக சுவையான சிறுதானிய பருப்பு சாதம் தயார் மிக சுவையான குதிரை வாலி பருப்பு சாதம் தயாருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த சிறுதானியம் வேணால் யூஸ் பண்ணலாங்க அதாவது திணை சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணி வைக்கணும் சாமை வரகு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குதிரை வாலிக்கு தான் கொஞ்சம் குறைவான தண்ணி மற்றதுக்கெல்லாம் கூடுதலாக தண்ணி வைக்கணும் பருப்பு எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் மற்றபடி எல்லா ப்ரொசீஜரும் சேர்ந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விதவிதமாக வித்தியாசமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே பண்ணுங்கள் சுத்தம் சுகாதாரம் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் மீண்டும் இதே போல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோடு அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம் ஸோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நிகழ்ச்சியில் வந்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லையும் நிறைய ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ற ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கொடுங்க இதோட நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பவாய் ஃப்ரம் பிரீத்தி சுரேஷ் இது மிஸ்டர் கோல் கடலனே வழங்கும் அடுப்பாங்கரை அசோசியேட் ஸ்பான்சா அட்டிகா கோல் கம்பெனி பவாய்